എന്റെ അമ്മേ മിസ്റ്റർ വേളാങ്കണ്ണി അമ്മേ നാട് വിട്ട് നാട് വന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ വേഷം കിട്ടുവാ എന്റെ അമ്മ എന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അമ്മേ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ ഹലോ മഹേഷ് ആ വക്കിച്ചാനാ എന്തായി ലൈറ്റ് സെറ്റ് കൊടുത്ത് ശരിയായോ ഓക്കെ ആണല്ലോ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ ആ അമ്മ പ്രകാശിപ്പിച്ചു ചൂരനെ പോലെ കത്തി ജോലിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും നിന്റെ കണ്ണും കൊണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പണ്ടാരാണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെയാ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് വേറെ എന്തുവാ മോനെ ഹൃദയശുദ്ധി വേണം ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടി വിളിച്ചാൽ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവ് വിളികേക്കും അതില്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെ താണാ ഹോണാന്ന് നടക്കണത് ജർമ്മനാ നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആഹാ നിങ്ങനെ വാ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവനെ പോലെയുള്ള ചില ചെറ്റകൾ വന്നിറങ്ങിയോട് എന്തോ അല്ല നമ്മളൊക്കെ നാടോട്ട് നാട് വന്നില്ലേ നീ വന്നതുപോലെ അല്ല ഞാൻ വന്നത് അതല്ല അച്ഛാ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രൈവർ പണിന്ന് ഒരു കയറ്റം കിട്ടിയാ കിട്ടിയാ തന്നെ നീയൊക്കെ തലേ കയറി ഒന്ന് ചെവി കടിക്കത്തില്ലേ പരിമല പള്ളിയാൻ സത്യം ഞാൻ കടിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തലേ കയറിയിട്ടും കടിക്കത്തില്ല നിർത്തി മലയാളികൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി വക്കച്ചായം നിർത്തി പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടുകാർക്ക് കുനിഞ്ഞു നിന്ന സത്യം പുറകെ നടന്ന് രണ്ടു കൊല്ലം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു കോൺവെന്റ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഗേറ്റില് കൈന്നറിയ പൂക്കളം പിടിച്ചോണ്ട് പരപരാ വെളുക്കും എത്തുമായിരുന്നു ചുണ്ടിൽ ഒരു പുന്നാര് ചിരിയും ഫിറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ ചേർച്ചിലുണ്ടാവും മാസ് കഴിയും മുമ്പ് അങ്ങ് എത്തണം ഓക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ ജോലി തിരക്കിനിടയ്ക്ക് മാസവും തീയതി ഒന്നും ഓർത്തില്ലെന്നേ ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്റെ 
പൊന്ന് വീണമോളെ അത് ഞാൻ ഈ ക്ഷമിക്കടി അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല ജോലി തിരക്കിനിടയ്ക്ക് മാസവും തീയതി ഒന്നും ഓർത്തില്ല ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല ഇലി നോക്ക് മാസ് കഴിയും മുമ്പേ എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ കുർബാന കഴിഞ്ഞ എല്ലാരും പോയോ ഇല്ല ഒരാളകത്തുണ്ട് ആര് മിസ്റ്റർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മിസ്റ്റർ ജി മതിയല്ലോ നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ മാത്രം മതി വാ 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 പുള്ളി പോയി നമുക്ക് അവിടെ എത്തണം കൊച്ചിനെ തന്നെ എനിക്ക് കോട്ടയത്ത് തരണേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ Thank you. 
നിൻപൂവിരലി പൊന്മോതിരമാൻ നീയോട് ചേർന്നു ഞാൻ നിന്നു ഏതോ പുണ്യ മാംഗല്യവുമായി സ്വയം വരപ്പന്തലിൽ വന്നു അസുലഭരജനികളിൽ മധുവിതുരാവുകളിൽ വസന്തമം പൂങ്കുമ്പിൽ നമ്മൾ തേമലുകളായി പൊന്നോലത്തുണ്ടി പൂവാലിത്തുണ്ടി ആട് ആട് നീ ആടാട് നക്ഷത്രപ്പൂവി നവരാത്രിപ്പൂവി അഴകിൻ പൂഞ്ചൂറാടാട് ചിരാതുകൾ തൻ പ്രഭ വിടർത്തുന്ന സൂനമോ നിൻ മുഖം അതോ മമ സഖി നിൻ കവിളിണ പടർത്തുമരുണിമയിൽ തിളങ്ങുന്നുവോ ദീപനാളം അമ്പടാ കൊള്ളാലോ ഈ കവിത ആരുടേതാണെന്നറിയോ അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ സാറിന്റെ ഡിയറസ് ഫ്രണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് പോയിറ്റ് മിസ്റ്റർ വിജയകൃഷ്ണന്റേത് അല്ലേ പിന്നല്ലാതെ ഇത്രയും സുന്ദരമായ കൽപ്പന വേറെ ആർക്കുണ്ടാവും മോളെ ഇത്രയും ഡിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടും പാർട്ടി ചെയ്തുവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ മോനെ ആ അവനെങ്ങനെ എളുപ്പത്തിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയല്ല ആളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കത്തി വെക്കാതെ സാറേ അതെ ഇങ്ങനെ കാൻഡിൽസും കത്തിച്ച് ചാപ്പാടും കഴിച്ച് പാത്രവും കഴുകി ഇരുന്നാ മതിയോ പിന്നെ അല്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മക്കളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസായിരുന്നു തന്നെയില്ലേ അയ്യടാ ആശ നോക്ക് എന്റെ കുട്ടികൾ വേണ്ട ആദ്യം സാറിന്റെ ഈ കുട്ടികളെ ഒന്ന് മാറട്ടെ അയ്യോ അപ്പോഴേക്കും മൂത്ത് നരയ്ക്കും സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈ പത്ത് വെച്ചാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാ പത്ത് തിന്നാ ഇപ്പോഴേ നോക്കിയല്ലേ പിള്ളേര് കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ കുഴിയിലേക്ക് കാല് നീട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അത്രയല്ലേ ആയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ മക്കച്ച എന്റെ ഫാമിലി നോക്ക് അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് എട്ട് കൊല്ലായി അറിയോ എന്നിട്ട് അവർ ഇതേവരെ ഒരു തൈയും നട്ടില്ല അവർക്ക് എന്താ കുറവ് കുറവുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് നീ ഒന്ന് പെറാതെ എങ്ങനെ അറിയും അയ്യടാ തൽക്കാലം ആ പൂതി ഇങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി ഒരു ഡേ ലീവ് കിട്ടിയാ മതി ഉടനെ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങിക്കോളും കഷ്ടം എന്തോ നീ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പൊന്നെ അല്ലേലും എനിക്കിത് വേണമടി ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടുമായിരുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്നെ കെട്ടി ജർമ്മനി കൊണ്ടുവന്ന വഴിയെ പോയില്ലേ എന്റെ ആണത്തം എന്താ ശരിയല്ലേ എഞ്ചിനീയർ വക്കച്ചന്റെ ഇവിടുത്തെ പണി എന്നതാ ചുമ്മാതല്ലോ നല്ല ചക്രം മാസം മാസം അങ്ങോട്ട് എണ്ണി വാങ്ങുന്നില്ലയോ ഓ ചക്രം ചക്രം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് ചക്രത്തിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളോ ജീവിതത്തിന് എന്താ ഒരു സുഖം എല്ലാം മണിക്കണക്കാ മണി തെറ്റിയാ തീർന്നു പണി നാട്ടിൽ എങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചവനാ ഞാൻ ഫോറിൻ കേസല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ചാടിക്കേറി പിടിച്ചതാ ഇന്ന് എത്ര പേക്ക് കഴിച്ചു എത്ര കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലേലും വക്കച്ചന് പറയാനുള്ള സങ്കടം ആരോടും പറയും ഇന്നിനി സങ്കടം പറഞ്ഞത് മതി പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഉറക്കം നിന്നതല്ലയോ അപ്പൊ നീ വരുന്നില്ലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റാം തടിയായി പെര അറിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിൽ നിനക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇല്ലേ കാണത്തില്ല എങ്ങനെ കാണും കൂത്താട്ടുളങ്കാരി കത്രീന നേഴ്സ് ജർമ്മനി വന്ന് പഠിച്ചൊരു ഉപ്പ ഡോക്ടർ ആയപ്പോ അവക്ക് അന്തസ്സായിട്ടൊന്ന് പെറാൻ പോലും സമയമില്ല പിതാവേ എബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോവിന്റെയും ദൈവമേ ഇതെന്തൊരു ലോകം ഇനി എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വല്ലതും കേക്കും കേട്ടോ നീ പറഞ്ഞോടി നീ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ കമൻ
ഇപ്പൊ <laughs> ഹലോ ഹലോ സാറേ ഞാനാ എന്താടാ മോളെ വൺ പ്ലസ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ് സാറിന്റെ ഡിയറസ് ഫ്രണ്ട് എത്തി ആര് ദി ഗ്രേറ്റ് സിംഗർ ആൻഡ് പോയറ്റ് മിസ്റ്റർ വിജയ കൃഷ്ണൻ വിജയനോ അവൻ ഇപ്പ എത്തി ഒരു 12 മിനിറ്റ് ആയി അവൻ ഇപ്പ എന്താ എടുക്കുന്നു ആള് ഇവിടെ അടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് കിൻഡർ ഗാർഡൻ കൊച്ചിന് ഒന്നാം പാടം കിട്ടിയത് പോലെ ഷോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കയാ ആ ഇപ്പോ ഒന്ന് ഞെട്ടി കേട്ടോ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നുമോളാ നീ അവനെ വരട്ടല്ല കേട്ടോ ആളൊരു പാവത്താനാ ഞാൻ വരാൻ ഇത്ര ലേറ്റ് ആവും ആ പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നവരെ അവന് ബോർ അടിക്കാൻ നീ നോക്കണം ഓക്കെ അതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റുവിടാ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്റെ ഈ കോലും വാചും ഒന്നും കേട്ട് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മഹേടിയാ ഈ ഞാനും ഐ എം വിന മഹേഷ് ഹായ് വിജയനെ കുറിച്ച് മഹി പറയാത്ത ഒറ്റ ദിവസം പോലും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ നാലു കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്ക അതുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആളെ പിടിയിട്ടി പിന്നെ യാതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി ജാട ഇറക്കിയത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുതേ വിചാരിക്കില്ലല്ലോ ഇതെന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാ മഹി വരാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആവും പറഞ്ഞു അതുവരെ ബോർ അടിക്കാതെ നോക്കിക്കൊള്ളുന്ന പുള്ളിയുടെ ഓർഡേഴ്സ് ഞാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇത്തിരി പണിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാ കോളിംഗ് ബെല്ലിന്റെ ഡിൻഡോങ് രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ജോലിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ അവിടെ നോക്ക് അവിടെ നോക്ക് വൈക്കി മൈ വർക്ക്ഷോപ്പ് യെസ് മൈ വർക്ക്ഷോപ്പ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓയിലും ബോയിലൊക്കെ ചെയ്ത് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇവിടെ ചെ
അവിടെയല്ലോ ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള ബോർഡ് എല്ലാ മുറിയിലും ഉണ്ട് വാ കാണിച്ചരാ അല്ല ഞാനൊരു കത്തിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഗുഡ് ഗുഡ് വിജയനാണ് ഞാൻ കത്തിയല്ല എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആള് ഡ്രോയിങ് റൂം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് കിൻറ്റി ഗാർട്ടൻ ഞങ്ങൾ പിള്ളേരല്ലേ അതുകൊണ്ട് വെച്ചതാ ഓക്കെ ഇനി ഇത് അങ്ങെടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാൻ എത്തിരിക്കല്ലേ കം ഇനിയുണ്ട് ബോർഡ് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മഹേ സാറിന് ഭയങ്കര മറവിയാ വേറെ ആരും മൈൻഡ് ഓൾസോ ബെഡ്റൂം എന്നും പറഞ്ഞ് ബാത്റൂമിൽ കയറും ബാത്റൂം എന്നും പറഞ്ഞ് കിച്ചണിൽ കയറും ഇങ്ങനെ മറന്ന് 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 ഒരു ദിവസം ഈ വീട് തന്നെ മറന്ന് അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറി അതെ മണിയൊക്കെ പിന്നടിക്കുന്നത് കയറി വാ ഇത് ഡാക്ക് റൂം മഹേഷിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വലിയ ക്രൈസാ എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഡെവലപ്പിങ്ങും പ്രിന്റിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം നല്ല പേരല്ലേ എന്റെ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ നടക്ക് കമോൺ ഇനി ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റൂം കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇത് തുറക്ക പിന്നെ ഈ മുറി മാത്രം എങ്ങനെ എങ്ങനെ അല്ല മറ്റു മുറികൾ പോലെ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇത് ചോദിക്കുന്നത് പറയാം ചിരിക്കോ ചിരിക്കോ ഇല്ല രമസ് കാലത്ത് സെവൻ തേർട്ടിക്ക് മഹി ജോലിക്ക് പോകും ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എന്റെ കുക്കിങ്ങും വാഷിങ്ങും ഒക്കെ കഴിയും പിന്നെ ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മുറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും മെല്ലെ കസേരയിലിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ചുവരിലേക്ക് നോക്കും അവിടെ എന്റെ മഹി ഞാൻ കാണും കണ്ട പെമ്പിളരോട് ഒന്നും വാങ്ങി കഴിക്കരുതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ കണ്ടോ ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചിരിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് പ്രോമിസ് തന്നല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ കളിയാക്കി തിരിച്ചതല്ല പിന്നെ സങ്കല്പത്തിലെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു മഴവല്ല് സൃഷ്ടിച്ച് അതിൽ ആത്മാവ് ആത്മാവോട് ലയിക്കുന്നത് ഭ്രമാത്മകമാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ അല്ലാതെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളം അറിയില്ലേ അറിയാം എന്നാലേ അത് പറഞ്ഞാ മതി പറയാം അത് ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാ മതി യാത്രാക്ഷേണം കാണും അല്ലേ കുളിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് ഫ്രഷ് മക്കളത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ കള്ള തിരുമാലി അവനവിടെ എത്ര നാളായിടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായിടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമേ കണ്ടില്ലേ നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ നീ ആളാകെ മാറിപ്പോയല്ലോ നിനക്കൊരു മാറ്റമില്ലടാ 
അമ്മയ്ക്കൊക്കെ സുഖാണോ അമ്മക്ക് സുഖല്ലടാ അമ്മക്ക് നീ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആകെ സ്റ്റണ്ടായി പോയി എടാ നിനക്കൊരു കത്ത് അയക്കാൻ മേലായിരുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ കോളെങ്കിലും നിനക്കൊരു ഷോക്ക് തരാന്ന് കരുതിയാ ഓ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആരാ ഷോക്ക് ആയത് നീയല്ലേ സത്യമായിട്ട് ഷോക്ക് ആയിട്ടോ എന്നെ വരട്ടി നാശമായി കാണുന്നില്ലേ വരണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ പെണ്ണും പിള്ള ആ പറഞ്ഞ പോലെ നീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് നടന്നാ മതിയോ ഒരു പെണ്ണും പടക്കോഴിയൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോഴേ ഇവിടെ വേറൊരു ജീവനും കൂടെ ഉണ്ടേ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം മാറുന്നു അല്ലേ വരൂ ഡിന്നർ റെഡി എന്താ ഇത്ര സൈലന്റ് ആയിരിക്കുന്നേ രഹസ്യം വലതുവാണോ ഓ സോറി നീ പറ ആ പറഞ്ഞോ ഇവളെ എപ്പോഴും ഞാനുമായിട്ട് ഉടക്കാം വലിയ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നീ കല്യാണത്തിന് പോലും വന്നില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞു സോറിഡാ അപ്പൊ ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ വഴി തെറ്റി വന്നതാവുമല്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ആ അപ്പൊ നീ ചുമ്മാ വന്നതൊന്നുമല്ല ഞാനും ഇവരുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തവും ഇവരുടെ വെസ്റ്റേണും ചേർത്ത് ഞാനൊരു നൃത്തശില്പ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് ഡാൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് അപ്പൊ നീ ഡാൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോഴും വിട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ പ്രോഗ്രാം എന്നാ ഡേറ്റ് അവര് വിളിച്ച് പറയാന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യത്തില് നിങ്ങളെ രണ്ടാളെയും കാണാലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് സമ്മതിച്ചു ആ പിന്നെ ലിംബുർഗിൽ ഒന്ന് പോണം അവിടെ എന്റെ ഒരു ആണ്ടി ഉണ്ട് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഗീത ആണ്ടിയെ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടോ ശരി മോളെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയേ ചിലപ്പോ ആ വക്കച്ചാൻ ആയിരിക്കും എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാ വാടൂൾക്കാരനാ ആളൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാ പക്ഷെ പാവാ സ്നേഹമുള്ള ആളാ പുള്ളിക്കാരന്റെ വൈഫ് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറാ ഇത് കത്രീന ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞ വക്കച്ചാന്റെ ഹലോ ചേച്ചി ഇതാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ള വിജയ് ഹലോ വിജയ് നിങ്ങളെവിടെയാണോ മോനെ മഹേഷ് സോറിയുടാ അച്ചായൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ വരുമ്പോ വെറും കൈയോടെ എങ്ങനെയാ വരണേന്ന് കരുതി മറ്റോന്ന് ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ അടവൽ ഫീറ്റർ ഒരു സേഫ്റ്റി മോളിച്ചിരി മാറിയെന്നേ ഇവിടെ വന്നേ പൊട്ടിക്കുള്ള ഞാൻ വാശി പിടിച്ചു നിന്നതാ പക്ഷെ ഇവിടെ കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് ബോറടിച്ചു എന്നാ ബോറടിക്കാത്തേ ആണുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടക്കേറി പിടക്കോഴി കൂവണ്ട ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ ഇടയ്ക്ക് ഇത്ര ചൂടും തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ തുടങ്ങി ഓടണോ വാ പോവാ അതെങ്ങനെ പോണേ മഹേഷിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രാമകൃഷ്ണൻ പരിചയപ്പെടാൻ പോയിട്ടെന്ത് കാര്യം രാമകൃഷ്ണൻ അല്ല വിജയകൃഷ്ണൻ എന്തായാലും കൃഷ്ണല്ലേ ഒരുമിച്ചൊരു പെഗ് പോലും കഴിക്കാതെ പോയാ പുള്ളിക്കെന്ത് തോന്നും ശരിയല്ലേ എനിക്കൊന്നും തോന്നില്ല ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല പിന്നെ വലിയ കലാകാരനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മദ്യപിച്ചാലേ കലാകാരനാകുന്നുണ്ടോ എടാ പൊന്നുമോനെ അതങ്ങ് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി വകച്ചാനോട് വേണ്ട വകച്ചാൻ എമ്പിളി കലാകാരന്മാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവനാ ചുമ്മാ ഇരി വകച്ച ഇനി ഒരു തുള്ളി കുടിക്കുന്ന സമ്മതിക്കല്ല വന്നേ നീ എന്റെ കൈ എന്നോട് എനിക്ക് കുടിക്കാൻ നിന്റെ അനുവാദം വേണോ എന്തായാലും ഇന്നിനു വേണ്ട വെക്കച്ചേ നമുക്ക് നാളെ കാണാം മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറയണം പിന്നെ കാണാം എന്നാ പിന്നെ കാണാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് നീ വിട്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ല കലാകാരനായ മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണൻ അപ്പൊ മദ്യപിക്കില്ല ഇല്ല ഇവൻ കള്ള കൃഷ്ണനാണ് കേട്ടോ ആ ചേച്ചിയെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഈ വക്കച്ചന അവരെങ്ങനെ സഹിക്കണം അതിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ച മൂച്ചൊന്നും പുള്ളി വീട്ടിൽ ചെന്നാ കാണിക്കില്ല അതൊക്കെ എങ്ങനെ കിടക്കും ഇവനെ കിടക്കാനുള്ള റൂം ശരിയാക്കിയോ മാഡം ഒന്ന് പോടാവേ അതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ലേ വിജയ് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ റൂമും കണ്ടതല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൂം ഏതാ അത് വാളോ അതേതാ ആ മൈ റൂം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ എന്താ പോരെ പോരേ സന്തോഷായല്ലോ സത്യം 
വീണ എന്റെ എല്ലാ പാട്ടുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കൊള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ ഇവള് അതിലേത് പാട്ടാ ഇഷ്ടം
വർണ്ണം പെയ്തു നിന്നെ തേടി നീലാകാശം നിന്നെ പുന്താരം ഇനി വരുമോ ഇനി വരുമോ ശ്യാമസന്ധ്യാരാഗമേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവനും പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തമാശ പറയൊക്കെ ചെയ്യണം നല്ല അടിപൊളി കക്ഷി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവന്റെ ഒരു ലവ് അഫയറിനെ പറ്റി അതിനുശേഷം അവന്റെ മാറ്റമൊക്കെ ആള് വെറും പാവ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായി മോള് നേരെ അവിടെ ചെന്ന് അവനോട് ലവറെ പറ്റി ചോദിക്കാനില്ലേ പേരെന്താണ് വീട് എവിടെയാണ് നാളെന്താണ് കറുത്തിട്ടാണോ വെളുത്തിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ എന്താ വിചാരിച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യോ ഏ മോളെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏ ഇതൊന്നും അവനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അയ്യേ അത് ചിലപ്പോ അവന് ഷേവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടായിരിക്കും അല്ല തന്നെ ആ താടി അവനൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലാ അല്ല ഞാനും അവനെ പോലെ താടി വെച്ചാലോ ഒരാവശ്യമില്ല താടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ല ഇവനെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ ഓഫീസിലും പാർക്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ജൈന്റ് വില്ല് ഒന്ന് കറക്കാൻ നേരുതി എന്താടാ അയ്യടാ അങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി സൊള്ളി നടക്കണ്ട ജോയിന്റ് വില്ല് കറക്കാൻ പോണത്ര അതെ കറക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായാലും നടക്കില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്തിരി പർച്ചേസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വിജയനെയും കൂട്ടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വരെ പോവാം വിജയ വരില്ല എന്റെ കൂടെ പ്ലീസ് ആ അവിടെ നോക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ ബോസ് നമ്മളാ അല്ലേ നിന്റെ തലയെഴുത്തെ ഇവളുടെ കത്തിന്ന് രക്ഷിക്കാന്ന് കരുതി ഒരു രക്ഷയില്ല അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചു ഞാൻ പോണേ അല്ല മഹേഷ് പിന്നെ എനിക്ക് കത്തൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ ഇത് അമ്മയ്ക്കല്ലേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം നീ അവിടെ തന്നെ ഇനി പോയിക്കോ 
சரி ശരിക്കൊരു <laughs> അമ്മക്ക് എന്തൊക്കെയാ എഴുതിയത് അത് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ചൊന്നും എഴുതിയില്ല കണക്കിനാണെങ്കിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും ഇങ്ങനാ ഞാൻ അറിയാം അല്ല അത് കുറച്ച് കൂടി ചെറുതാണ് ഓ പിന്നെ 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 ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എഴുതി എന്താ എഴുതി വീണാന്ന അത്രേ ഉള്ളോ അതെ ആ പേരിലല്ല ഉണ്ട് വീണ സ്വരമാണ് നാദമാണ് പദമാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സ്പന്ദിക്കുന്ന നാദബ്രഹ്മസ്വരൂപിനിയായ സരസ്വതിയുടെ വിഭജികയാണ് മഹിങ്ങി വരട്ടെ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വിളമ്പി എനിക്കൊരു മറ്റേ കക്ഷിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ആരുടെ മറ്റേ കക്ഷിയുടെ ഒത്തിരി സംസാരിക്കായിരുന്നു വീണെ പോലെ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ പറയും ആണോ പറ അവളെ കുറിച്ച് പറ പ്ലീസ് നല്ല സ്ഥലല്ലേ ഇപ്പോഴാണോ അറിയുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് അതല്ല ശരിയാ പക്ഷെ നല്ല സ്ഥലം എന്ന് പറ ശരി നല്ല സ്ഥലം ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ ആരും വരൂലേ ഇവിടെ ആരും വരില്ല നല്ല സ്ഥല എന്ത് പറയുന്നത് ആരും വരില്ല വേഗം പോയിട്ടെ അയ്യടാ ഒരു കിസ് കണ്ടില്ലേ ഇതാരാ പഠിപ്പിച്ച പിന്നെ വിജയത്തിനോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം തരണം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങ് ചത്തുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ലേ പറയാ വിജയട്ടാ പ്ലീസ് പറയുന്നേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു സുഖമില്ല ഇപ്പൊ വിജയത്തിന് തട്ടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ അല്ല മരിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ നേരെ പോയി ഈ ഏരിയയിലെല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങി വിജയേട്ടനെ പോലെ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കും ഒരാളെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് ഒമ്പത് പേരുണ്ടെന്നൊക്കെയാ പറയണേ 
അതുകൊണ്ട് വിജയത്തിന് പോലും ഒരാളെ എനിക്ക് തീർച്ചയായും കിട്ടും കിട്ടിയാൽ അയാളെ അങ്ങോട്ട് പ്രേമിക്കും എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ ഒമ്പത് പേരുണ്ട് പോലും അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു രീതി ഈ പ്രേമത്തിന് മരണമില്ലെന്നല്ലേ എല്ലാരും പറയണത് അതുകൊണ്ട് പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയ വിജയേട്ടൻ എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുമെന്ന് നിന്നെ തമാശ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിജയേട്ടന്റെ നീനയല്ലേ പ്ലീസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വിജയേട്ടന്റെ നീനയല്ല അതുപോലെ നടക്കണം അല്ലേ ഭദ്രകാളി അതാണ് നീന ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്തൊരു ബഹള നീ എന്താ നമ്മളെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാത്ത ഏ കല്യാണോ അതൊക്കെ പരമ പോര് എനിക്ക് പ്രേമിക്കുന്നതാ ഇഷ്ടം ശരി ശരി എന്നാലേ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവാ വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാലേ അവരൊക്കെ തമാശയാണെന്ന് ഏ കരുതും എന്താ ആരൊന്നും മിണ്ടാത്ത ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്താണോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അവളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല എന്താണ് നീനമോൾക്ക് ഇനി അധികം കാലം അവൾ ഓരോ നിമിഷവും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കണം നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് എനിക്കായിരുന്നെങ്കിലോ നീ ഒന്ന് വിട്ടുപോവോ നിന്റെ ആയസ് ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്നോട് പോയിരിക്കും നിന്റെ മനസ്സില് എന്തോ ഉണ്ട് പറ ഞാൻ കോഫി കൊണ്ട് വരാം കോഫിയൊക്കെ പിന്നെ എടുക്കാം ആദ്യം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കണക്ക് പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര തവണ മിടിക്കുമെന്ന് പറയാം എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ എങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര തവണ കണക്കില് നീ വലിയ മിടിക്കല്ലേ പറ കറക്റ്റ് അപ്പോ ഒരു ദിവസം പറട നിന്റെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്ന ആ ഓരോ ബീറ്റും എവിടെ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് കേൾക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചു മുമ്പ് 
അതിലൊരു അഞ്ചാറ് ബീറ്റ് ഞാൻ കേട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ മോളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയോട് പറഞ്ഞില്ലേ വിജയന്റെ ലവനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കരുതെന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് പാവം അത് പറഞ്ഞ് തീരും മുമ്പേ പുള്ളി വല്ലാതെ ഇമോഷണലായി മുഖവും ചുണ്ടും ഒക്കെ വലിഞ്ഞു മുറുകി മൈ ഗാഡ് ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി ഇത്രയും വിചാരിച്ചില്ല എനിക്കറിയാം അവൻ ഇമോഷണൽ ആകുന്നതിനേക്കാ അത് കണ്ട നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താവുന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ചോദിക്കരുതെന്ന് സോറി പോട്ടെ ഇനി മോൾ എന്റെ വിരൽ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് താങ്ക് യു ഇങ്ങനെ നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കാനാണോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരത്തി കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയേ ഇതിൽ ഒറ്റ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പോയി പിന്നെ അതെ ഈ ക്യാമറയുടെ മെക്കാനിസം ഒന്നും എന്റെ തലയ്ക്ക് കറിഞ്ഞൂടെ എടാ ഇത് നീ വിചാരിക്കണ ക്യാമറ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് പ്ലീസ് എന്റെ പൊന്നളിയാ നീ എന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റക്ക് വിടെ പ്ലീസ് ലീവ് മിയാലോ ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു പിണ്ണാക്കും എനിക്ക് അറിയണ്ട എന്നാ നിന്നെ പിണ്ണാക്ക് പിടിച്ചിട്ട കാര്യമുള്ളൂ പണിയുണ്ട് നീ ബട്ടണ് പിടിച്ചോന്ന് എനിക്ക് മാത്രം മതി ഏത് പറ്റില്ല വേണ്ട വേറെ കുട്ടികളില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ മോള് ഓ രണ്ടാളും കൂടി കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള പണിയാണല്ലേ ഞാൻ മഹേഷ് എന്റെ കൈ തന്നു ഞാനിവിടെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി കളിക്കാൻ നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞ ഒയ്യോ കള്ളം മഹേഷ് നീയല്ലേ ഇവിടെ ഞെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അല്ല ഇങ്ങനെ പ്രസ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ അയ്യോ പാവം കണ്ടോ സാറെടുത്ത ഫോട്ടോസ് ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണ്ട ഇതിലോട്ട് നോക്ക് കണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ മോനെ അറിയാവുന്ന പണി വല്ലതും ചെയ്താ പോരെ നീനെ കുറിച്ച് ഓർക്കായിരുന്നു നോക്ക് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളവരെയാ നേരത്തെ അങ്ങ് വിളിക്കുന്നത് അവനിങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോ ലീവറ്റ് പറ വിജയന്റെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറ ഏത് കവിതയാ പറ പ്ലീസ് ശിവ പാർവതി പ്രണയം ആഹാ ശിവതോ അല്ലേ എന്താ അത് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പമാണ് പുരുഷനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വേർപിരിയാത്ത ബന്ധത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവം ശിവ 
ಪದಂ ಶಿವನಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ನಾಮ ಶಿವದ ಶಿವನಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ನಾಮ ಶುಭದ ಶಿವಚರಿತ ಪಾಪಹರ ನಂದಿ ಮೃದಂಗ ನಿನಾದ ರಂಗಿದ ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರ ನಾಮ ಶಿವದ ಶಿವನಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ನಾಮ ಶಿವದ ಶಿವನಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ನಾಮ ಫಲಮೀ ಜೀವಿತ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಲತಿ ಕರುಣೆ ಸಫಲಮೀ ಜೀವಿತ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಲನಿ ಕರುಣೆ ಇರುಜಡೆಕ್ಕುಳ್ಳಿ ನಿಲಗಿ ಉಣರುನ್ನು ರೋಗಧಾತ್ರಿಯ ಶಿವಗಂಗ ಯಮುಣತ್ತುನ್ನು ಸ್ವರಮು ಎತ್ತುನ್ನು ತುಡಿಕ್ಕು ಮುಷಸ್ಸಿ ನಭಸ್ಸಿಲು ಎನ್ನು ಭ್ರಗಮದ ತಿಲಕಿತ ಸುರಜನ ಮಗಿಲಂ ಶಿವದ ಮಮದ ನಗನ ದಿರನ ತಿಲ್ಲಾರ ಶಿವದ ಶಿವನಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ನಾಮ ಶಿವದ ಶಿವನಾಮ ಶ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರ ನಾಮ ಶಿವಚರಿತ ಪಾಪಹರಿ 
നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണോത്ര എന്ത് പറ്റി അത് പിന്നെ നാട്ടിലെ അമ്മ ഒറ്റക്കേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പുതിയ കാര്യമൊന്നല്ലല്ലോ വിജയ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ടൂറാണിത് രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടിയല്ലേ നല്ല സ്ഥലോ ഒന്ന് പറയും മഹി പറഞ്ഞു നീ അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ബോസ് ഓക്കെ ശരി ഞങ്ങൾ ആരെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്നല്ലേ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുസരിക്കും ഇല്ലേ ഓക്കെ നിന്റെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല മോനെ അവള് പിടിക്കുന്ന മൊയിലിനെ കൊമ്പ് മൂന്ന പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഹൈൻബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈൻബർഗ് ഓക്കെ
everyone, everybody out. Aha. <laughs> hello, Chanda. Chadi, wa. Hi, Ame. Ah, welcome, welcome. Yes. Hello. Me, boy, bad guy, cutie, cutie, wa. Okay. Ah, wo. Pina, hindi ka noise session. Suko, I drink. Nanda, ya to ya ka suwa. Oh yes, fire mo suro. Ayo, yada ba engere ita nolo. Adi light ita mo nalla praga chawa. Ah, cutie ka malala rio. ചേച്ചി <laughs> 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 പാടും പിന്നെ യേശുദാസിന്റെ പാട്ടുകൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ ഇട്ട് അതിനൊപ്പം ഞാൻ പാടിയ നല്ല കറ കറക്റ്റായിരിക്കും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പാടുമ്പോ ശരിയാകത്തില്ല അതെന്നാ ഇതുവരെ എനിക്ക് പിടികിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓസ്ട്രിയക്കാർ ഒരു സായിപ്പിന്റെ നല്ല മനുഷ്യന് എന്റെ വൈഫ് പുള്ളിക്കാരന്റെ കൂടെയാ കുറെ നാളായി ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫാണേ അവളുടെ ഒറ്റ റെക്കമെന്റേഷൻ ഞാനിവിടെ വേറെയായി അല്ലാലും ഏതൊരു പുരുഷന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലും ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നാണല്ലോ ആ സ്ത്രീയുടെ പുറകിൽ അയാളുടെ ഭാര്യ പേടിച്ചുപോയോ എടാ ഇവളെന്റെ ആത്മാവാടാ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാ വിട്ടുകളെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക്
Hello, Maggie. What are you doing here? In the garden. Hmm, got some photos. Mhm. But there are much nicer places. Where are you going? Brownsburg. Brownsburg. What is it? Oh, it's a mountain near here. When you get to the top, you can see great views of three different countries. Oh, I'm going to see 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 three different countries. When do you want to go? Mm, tomorrow. Okay. Done. Let's take a few photos. We'll take a look at the photos. Okay. 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 ഞാൻ തന്നെ പറയാം കണക്കിന് മിടിക്കും ഞാനല്ലേ സിക്സ് ക്രോസ് 
പക്ഷെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് മഹീന്റെ കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എവിടായിരുന്നു എന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് മോള് ആര് വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആ മോളെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് കുളിച്ച് സുന്ദരിയായിട്ട് വാ ഞാൻ പോയി ആ മടിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും <laughs> 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 മാലാഖയെ പോലെ ഉറങ്ങുന്ന സ്വപ്നം കാണാ ഞാൻ വരുമ്പോ എന്ത് സ്വപ്ന കണ്ടെന്ന് പറയണം ഞാൻ അധികം വൈകില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ 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 ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ചാച്ചിക്കാം കടന്നുവന്നു ഭാനുമതി അയാളെ കണ്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടു കളി നിർത്തി പോവാണെന്ന് കരുതി 
കർണൻ ഭാനുമതിയെ കടന്നു പിടിച്ചു പിടി വീണത് ഭാനുമതിയുടെ മുത്തരഞ്ഞാണത്തിലാണ് മുത്തുകൾ പൊട്ടിച്ചിതറി അപ്പോഴാണ് കർണൻ ദുര്യോധനെ കണ്ടത് അയാളാകെ പകച്ചു പോയി ആത്മസുഹൃത്ത് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ എന്ന് സംശയിച്ചു പക്ഷേ ദുര്യോധൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ ഈ മുത്തുകൾ ഞാൻ എടുക്കണോ കോർക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുകൾ പെറുക്കാൻ തുടങ്ങി കർണന് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഭാനുമതി എന്റെ വീണ ഭാനുമതിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ദുര്യോധൻ അങ്ങനെ അറിയൂ പക്ഷേ നിനക്ക് കർണനാകാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ മനസ് അത്രയ്ക്ക് ദുഷിച്ചു അന്നു നീ പാടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി അത് അവൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കൈയുടെ തടവെന്ന് കണ്ടപ്പോ പൊടി തുടക്കിയാണെന്ന് കരുതി പക്ഷേ മനസ്സിൽ നീ അവളെ തലോടുകയായിരുന്നു എന്ന് പോരാറിഞ്ഞത് ഈ ക്ലിഫിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഞാൻ അവളെ കളിയായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു പിടിക്കപ്പോ നീ അലറി നിനക്ക് അവളെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു പേടി അല്ലെ എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയ് അല്ല നീ ഇപ്പോ നിനക്കറിയോ വീണയും ഞാനും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ട് നാലു വർഷമായി ഞാൻ അവളോടൊന്നും മറച്ചു വെച്ചിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് തേങ്ങിയാൽ അത് അവൾ അറിയും ഇന്ന് രാവിലെ അവളിൽ നിന്ന് എന്റെ മനസ്സൊന്ന് മറയ്ക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് പാടുപെട്ടെന്നറിയോ നീ കാരണം പക്ഷെ ഇനി അവളെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും നീ മനസ്സിൽ അവളെ മോഹിക്കുകയാണെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ എന്ത് മുഖം വെച്ച് അവളെ നോക്കും നാളെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ആകുകയാണ് തിരിച്ചെത്തിയ ആ നിമിഷം നീ പോണം പിന്നീട് ഒരിക്കലും
മഹേഷിന് ഹൈൻബർഗിലെ സൺസെറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അവിടെ പോയി ഞാനാണ് ജീപ്പ് ഓടിച്ചത് അവിടെ എത്തി മഹേഷ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ജീപ്പിൽ വന്ന് കയറി വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുത്തു അപകടം പിടിച്ച സ്ഥലമാണ് സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവനത് കൂട്ടാക്കാതെ വണ്ടി എടുത്തു ബ്രേക്ക് ഫെയിൽ ആയതും മറ്റു ആവണം ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടത് വണ്ടി കൊക്കയിലേക്ക് മാറിയുന്നതാണ് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് വിജേഷ്ണന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണ്ടിയിരുന്നു താഴെ വീണ വീഴ്ചയിൽ വീണയ്ക്ക് അവളുടെ കുഞ്ഞിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ അബോഷനായി അവൾ ഇപ്പോഴും ഷോക്കിൽ തന്നെയാ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തൽക്കാലം അറിയിക്കാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് മാത്രമല്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ബെഡ് റെസ്റ്റ് വേണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സഹായത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം അറിയാലോ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ലീവ് കിട്ടില്ല വിജയന് ഇന്നും ഒരു വിസയുണ്ട് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വരെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യിക്കാം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്നൂടെ അവളൊന്നും നോർമൽ ആവുന്നവരെങ്കിലും വിജയനെ പോലെ എല്ലാം അറിയാവുന്ന അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട് ആകുമ്പോ അത് അവൾക്കൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്താ നിക്കില്ലേ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുക മറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്റെ കാർ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി
പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിനാവത്തൊരു വിങ്ങല അവക്കിപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട് അത്യാവശ്യം പാചകമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാവം ആ വിജയൻ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നറിയോ അവൻ തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല 
അവൻ പോവത്തില്ല അവന് അവളെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ട എന്തായി പറയണേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി എന്റെ തോന്നലുകൾ അങ്ങനെ പിഴയ്ക്കാറില്ല അല്ല ഒന്നോർത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിലെന്താ തെറ്റ് അവള് തീരെ ചെറുപ്പല്ലേ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാ ആരെങ്കിലും ഒരു തുണ വേണ്ടേ അതും വിജയനെ പോലെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളാവുമ്പോ ആ നീ എന്നെ അടി തുറച്ചു പോകുന്നത് നീ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി ജനിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മരണമുണ്ട് എന്ന് കരുതി ആരോരുമില്ലാതെ ആയുസ് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു മരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ വീണയല്ലേ അതെ എന്റെ പേര് ഗീത ലിംബുർഗീന്ന് വരിക വിജയകൃഷ്ണന്റെ ഓ ഗീത ആന്റെ വാ വിജയൻ പുറത്തെവിടെ പോയിരിക്ക ഇപ്പൊ വരും ആന്റി ഇരിക്ക വിവരങ്ങളൊക്കെ വൈകിയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആള് വലിയ കുസൃതിയായിരുന്നു ഓണക്കാലത്ത് സ്കൂൾ അടിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വിജയന്റെ കൂടെ തറവാട്ടിൽ വരും പിന്നത്തെ പുകലൊന്നും പറയണ്ട രണ്ടാളും കൂടി എന്തൊരു കളിയും ചിരിയായിരുന്നു ആന്റി പ്ലീസ് ഞാൻ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം മോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് വിജയൻ അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എഴുതിയ ലെറ്റേഴ്സാ ഇതിൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടത്രേ പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല അതെങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതിയാലല്ലേ ഒക്കെ കടിച്ച പൊട്ടാത്ത കവിതയാ മൃത്യുതൻ കൂരിരുൾ കൂട്ടിൽ എൻ ഓമന പാടുന്ന സ്നേഹഗീതം പോൽ വീണ്ടും എൻ ദാഹത്തെ തൊട്ടുണർത്തി ഒരു നവസൗരഭ്യ പുഷ്പം അതേമ്മേ എന്റെ നീനിയെ വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടു മഴവില്ലിനുള്ളിലെ മാസ്മരമാണവൾ ഒരു പുനർജന്മത്തിൻ നിശ്വാസമാണവൾ ആ സ്നേഹം ഈ സ്നേഹമാവുകയില്ലെങ്കിലും ഈ വീണ എൻ സ്നേഹവീണയായി മാറിയോ എന്താ മോൾക്ക് വല്ല പിടിയും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇവനൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് കാണാൻ കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുക വിജയന്റെ അമ്മയുടെ കാര്യ പറഞ്ഞേ അവനോട് മോളൊന്ന് ചോദിക്കുവോ ആരാ മനസ്സിലല്ലേന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ കത്തുകള് വായിച്ച കാര്യം വിജയനോട് പറയണ്ട ഇല്ല ആ ഫോൺ നിർത്ത ആരാ നോക്കിയേ ഓ ഈ പച്ചപ്പാതിരിക്ക് എന്നെ ആര് വിളിക്കാനാ വേണേലെടുത്ത് നോക്ക് നീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത വല്ല പ്രേതങ്ങളും ആയിരിക്കും ഹലോ ഹലോ എന്താ വീണ ചേച്ചി നാളെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരണം എന്താ വിശേഷിച്ച് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാ മതിയോ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോഴി വന്നൂടെ നോക്കട്ടെ മറക്കരുതേ ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആരായിരുന്നു ആരാച്ചാരെ ആ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി നിന്നൂടെ അയ്യോ ലീവ് ഇല്ല മോളെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ വേണ്ട വേണ്ട എന്തിനാ വെറുതെ ലീവ് എടുത്ത് കാശ് കളയുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ചേച്ചി ആന്റി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കത്രീന ചേച്ചി ഹലോ ഡോക്ടർ അല്ലേ അതെ ഇത് ഗീത ആന്റി വിജയന്റെ ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങാവും അല്ലെ എന്നാ നടക്കട്ടെ ചേച്ചി വന്നേ ഇരിക്ക് ചേച്ചി ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല മോളെ എനിക്കിത് കോർട്ട് വരെ പോണം കോർട്ടിലോ അതെന്തിനാ എന്റെ പൊന്നെ അതൊന്നും പറയണ്ട കിടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയും ചില കേസ് കെട്ടിനും പോണം കേസോ ഓ ഒരു മേഡർ കേസ് മേഡർ ഒരുത്തൻ വേറൊരുത്തന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചു കൊന്നു മൈ കാഡ് അതിനൊരു വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് എന്താന്നറിയോ ഒരു ക്യാമറ ക്യാമറ ഹൈവേയിലും മരിയാശ്രാസയിലാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്യാമറ എങ്ങനെയോ ക്ലിക്കായി അടിക്കുന്നത് ഫോട്ടോയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
ആ അടിയേറ്റ് തന്നെയാണ് ആള് ചത്തതെന്ന് ഞാൻ കോടതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഒന്നവൻ കുടുങ്ങിയത് തന്നെ ഉറപ്പ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ല എന്നാ വാ മോളെ ആ മോളെ ഞാൻ ഇറങ്ങുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ലിമ്പുർഗിലേക്ക് ഒന്ന് വാ കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ വന്നേക്ക് ഒരു ചേഞ്ചും ആവില്ലേ ഞാൻ പോട്ടെ ശരി ആന്റി വരട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് വരാം നല്ല സ്നേഹമുള്ളവരല്ലേ വിജയനെ പോലെ തന്നെ വിജയൻ എന്നോട് പ്രേമ എന്ന അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞോ നേരിട്ടല്ല വിജയ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ച കത്തുകൾ ഞാൻ കണ്ടു അതല്ല എന്നെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അയാളുടെ മനസ്സ് മുഴുവനും ഞാനായിപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലെന്റെ അത്ര തെറ്റ് ചേച്ചി അങ്ങനെ പറയരുത് എന്നെ പറ്റി എല്ലാം അറിയുന്ന ആളല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീയാണ് വിടോ ആണ് പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്റെ മഹി ഇപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഉപകാരം ചെയ്യില്ലേ വിജയൻ എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് എന്നോടുള്ള മോഹം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് അയാളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചി ഇത് പറയണം പറയില്ലേ പറയാം ഒരുത്തൻ വേറെ ഒരുത്തന്റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു കൊന്നു അതിനൊരു ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് എന്താന്നറിയോ ഒരു ക്യാമറ
മുട്ടി ഇന്ന് രാവിലെ മഹേഷിന്റെ വിവരമൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ നാട്ടിൽ വെച്ചാൽ അറിഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളടാ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന സമയമേ ഉള്ളൂ സത്യത്തിൽ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സമയം എടുക്കുമ്പോ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് തോന്നും അല്ലെ പിന്നെ കേൾക്കാൻ തൂക്കായ മലയുടെ മോളിൽ കയറി വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും വണ്ടി ഓടിച്ചത് മഹേഷ് തന്നെ ഏതാണ്ട് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിച്ചതാ മക്കച്ചാൻ എന്നതായി പറയുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാത്ത ആളെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്
ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കാണോ ഞാൻ എവിടൊക്കെ നോക്കിയെന്നറിയോ എന്തേ എന്തോ എന്റെ മനസ്സിനാകെ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഒരു മഴ പെയ്തൊഴിഞ്ഞതുപോലെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു പാർട്ടി കൊടുത്താലോ എന്തു പറയുന്നു അത് നല്ലതാ വീണയ്ക്ക് ഒരു റിലീഫ് ആവും പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് തനിയെ പറ്റില്ല വിജയ് കൂടി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു പിന്നെ പാർട്ടിയിൽ വിജയന് ഒരു സർപ്രൈസ് കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് സമ്മതിച്ച നിലയ്ക്ക് കല്യാണ ചെക്കൻ ആരും കൂടി പരസ്യമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെല്ലാവരും അടുത്തറിയുന്ന ആളാണ് മനസ്സ് നിറച്ച് സ്നേഹമുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെ സസ്പെൻസ് ഇടാതെ ആളുടെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞൂടെ വിജയകൃഷ്ണൻ എന്താ പേര് തരിച്ചു നിൽക്കണേ കൺഗ്രാചുലേഷൻ
എന്തെങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഈ എരുപ്പ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ വിജയ് വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യം കയറി വന്ന ദിവസം അതേ നിഷ്കളങ്കമായ മുഖം പിന്നെ ഞാനൊരു എത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതൽ എടുത്തു വിജയോട് ചോദിക്കാതെ നമ്മുടെ മാരേജ് അനൗൺസ് ചെയ്തു എനിക്കറിയാം വിജയ്ക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസായിരുന്നേനല്ലേ കൊന്നത് നീയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മാനത്തൊരുങ്ങി നിൽക്കണ മേഘങ്ങളെ നോക്ക് യാത്രാമൂഴി ചൊല്ലുന്ന സൂര്യന് മംഗളം നേരും പോലെ എങ്ങനെയാ കൊന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം
ആ ഫയല് തുറന്നു നോക്ക് കൊല്ലുമ്പോഴും ഇതുപോലെ വരച്ചിരുന്നോ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി നിനക്ക് പാവായിരുന്നില്ലേ എന്റെ മഹി എന്ത് ഇഷ്ടായിരുന്നു നിന്നെ നീ ഒന്ന് കൈ നീട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മഹി ഇപ്പോ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായേ മഹിയെ ഞാനും കണ്ടുമുട്ടിയത് മുൻജന്മ സുഹൃത്തം ചെയ്ത രണ്ട് ആത്മാക്കളെ പോലെയാ ഞങ്ങളൊന്നായി ഒരാത്മാവായി ഞങ്ങളെ ഒന്നാക്കിയത് മനുഷ്യരല്ല ദൈവമാണ് എന്തിനു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് നീ വന്നത് ഒരു ദുശഗുണം പോലെ സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ട് നിന്നോട് എനിക്ക് പ്രേമാണെന്ന് കരുതിയോ മഹിയെ ഇല്ലാതാക്കിയ എന്നോട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് കരുതിയില്ലേ പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണോന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്നറിയോ അപ്പോഴത്തെ നിന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാൻ വിരിച്ചെടുത്ത വലയിൽ തന്റെ ഇര കുടുങ്ങിയെന്ന് കരുതി ചിരിക്കുന്ന ചിലന്തിയുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണാൻ ആ സന്തോഷം നിനക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നതാണ് നിന്റെ അവസാനത്തെ സന്തോഷം കിട്ടാനല്ലേ നീ മഹിയെ കൊന്നത് എന്നെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നീ ജീവിക്കും ജീവിക്കണം എന്നെ ഓർത്ത് ഓരോ നിമിഷവും നീറി നീറി ജീവിക്കണം അതാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ശിക്ഷ എത്ര ജന്മം എടുത്താലും നീ വീണ മഹിയുടെ മാത്രമായിരിക്കും നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടില്ല ഒരിക്കലും 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 എത്ര ജന്മം എടുത്താലും ഈ വീണ മഹിയുടെ മാത്രമായിരിക്കും 